നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഒട്ടനവധി ആളുകൾക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് നടുവിന് വേദന കാരണം പറയുന്നത് ഡിസ്ക് തേമാനം ഡിസ്ക് ബൾജിങ് എന്ന് തുടങ്ങിയ കുറെ രോഗങ്ങളുടെ പേര് പക്ഷെ ഈ ഡിസ്ക് വേദന ഒരു ബൾജിങ് അല്ലെങ്കിൽ നടുവ് വേദന അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം നമ്മൾ വീഴ്ചയിൽ അഘാതത്തിൽപ്പെട്ട പരിക്കുകൾ കൊണ്ട് ഡിസ്ക് വേദന അല്ലെങ്കിൽ തേമാനം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാം നമ്മുടെ കായിക താരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് കാരണം തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള വർക്കൗട്ട് ആര് ചെയ്തേലും നമ്മൾക്ക് ഈ ബാക്ക് പെയിനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം ബാക്ക് പെയിന് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ ഒരു യോഗാസനമാണ് ഭുജങ്കാസനം വർഷങ്ങളായി ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ യോഗ പഠനം കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആരംഭിച്ച് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പത്മനാഭ സാറ് ആണ് എന്നെ യോഗ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ബാക്ക് പെയിന് ഒരു തറാപ്പിയും കൂടിയുള്ള ഒരു യോഗാസനത്തിന്റെ പേരാണ് ഭുജങ്കാസനം ഭുജങ്കാസനം ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മൾ യോഗ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴ് എല്ലാവരും ശ്വാസം പിടിച്ചു ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭുജങ്കാസനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അപ്പർ ബോഡി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ ഭുജങ്കാസനം ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചത് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യോഗ എന്ന് പറയും നമ്മൾ കണ്ടു പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നല്ലത് നമ്മുടെ ഒരു അധ്യാപികയുടെ അല്ലെ യോഗ അധ്യാപികയുടെ കീഴില് അറിയാവുന്നവരുടെ കീഴില് പോയി ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഞാനൊരു അനുഭവസ്ഥയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്റെ ബാക്ക് പെയിൻ മാറിയത് ഭുജങ്കാസനം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഗുളികയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അത് ഡെയിലി ഡെയിലി ഫുഡ് കഴിക്കത്തില്ലേ അപ്പം വിശപ്പിനാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു യോഗയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് നാം സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അസുഖത്തിന് നമ്മൾ തറാപ്പി ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ പറയും ഇന്ന് തറാപ്പി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് നിർദ്ദേശിക്കുകയും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഭുജങ്കാസനം ഒരു തറാപ്പിയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അസുഖം വന്ന ഗുളിക കഴിക്കത്തില്ലേ മരുന്ന് കഴിക്കും ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഈ വ്യായാമത്തെ നമ്മൾ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം കാണേണ്ടത് എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാണ്ട് വളരെ കൃത്യനിഷ്ഠയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗയും കൂടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അസുഖത്തിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ യോഗയും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല പലർക്കും പല അസുഖങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും യോഗ ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് മിക്ക യോഗകളും അവർക്ക് അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അവരുടെ ശാരീരിക ഘടന അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ മുതിർന്നവരായ എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെലക്ടഡ് യോഗയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് നടുവിന് വേദന നമ്മൾക്ക് കം മാറണമെങ്കിൽ ഭുജങ്കാസനം എന്ന യോഗ നമ്മൾ അഭ്യസിക്കുക തീർച്ചയായും വേണം അപ്പൊ ഭുജങ്കാസനം ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ കൗണ്ടർ ഓപ്പോസിറ്റ് പശ്ചിമ ഉത്ഥാന ആസനം എന്ന് ഞാൻ പറയും പശ്ചിമ ഉത്ഥാന ആസന യോഗയും കൂടി നാം ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾ ഭുജങ്കാസനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്പർ ബോഡി സ്ട്രേ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലോണം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൗണ്ടർ ആണ് പശ്ചിമ ഉത്ഥാന ആസനം പശ്ചിമ ഉത്ഥാന ആസനം ഫോർവേഡ് ബെൻഡ് ആണ് ഭുജങ്കാസനം നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്നു അത് നേ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പശ്ചിമ ഉത്ഥാന ആസനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴ് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ യോഗ അഭ്യസിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു ശ്വാസം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ യോഗ അഭ്യസിക്കുമ്പോൾ ബിഗിനേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തത് അത് ഗ്രാജുവലായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് യോഗ ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യോഗ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്ന രീതി അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ
നമ്മള് ഭുജംഗാസനം എന്ന യോഗ അഭ്യസിക്കണം അത് അതിൻ്റെതായ ബേസിലൂടി പതിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പശ്ചിമ ഉത്താന ആസനം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ വർഷങ്ങളായി പഴക്കമുള്ള നടുവേദന നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ ഒരു മാസം കൊണ്ടോ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും നടുവേദന മാറിയല്ല പക്ഷെ നടുവേദനയ്ക്ക് നമുക്ക് അല്പം ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ ഷുഗർലി നമ്മളൊരു വൺ ഇയർ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഏർലി മോർണിംഗിൽ നമ്മുടെ വൈറ്റ് അബ്ഡോമല് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഷുഗർലി അത് പോകും അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭുജംഗാസനം കൊണ്ട് നമുക്ക് യോ നമ്മുടെ നടുവേദന അതായത് ബാക്ക് പെയിൻ എത്ര സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ ആയാലും നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂര് ഡി എയ്ഡ് കോളേജിലെ കുട്ടികളാണ് കണ്ണൂർ വുമൻസ് കോളേജ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള കുട്ടികളാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് അപ്പം ഒരുപാട് സമയം എനിക്കെടുക്കാനില്ല കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഉള്ള രീതിയാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്കൊരു മെഡിസിൻ ആണ് ഇത് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ളവർ മാറണമെങ്കിൽ മരുന്നില്ലാതെ മാറണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭുജകാസനം ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ കുറേ ടൈം ഇത് എക്സസൈസ് മോഡൽ ചെയ്താൽ പോരാ നമ്മൾ കൂടി വന്നാൽ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അത് അതിൻ്റെ ബേയിൽ അത് പഠിക്കും നമ്മൾ വളരെ പതിയ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഭുജങ്കാസനം ചെയ്യേണ്ടത് ഭുജങ്കാസനം ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓർ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു വീണ്ടും നമ്മൾ ഭുജങ്കാസനം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ പതിയായിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ ഭുജങ്കാസനം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈവൻ നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നത് നമുക്ക് അസുഖമുണ്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡോക്ടർ എല്ലാം പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകുന്നേരം രീതിയിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു നമ്മുടെ അസുഖങ്ങൾ മാറുന്നു പക്ഷെ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം അത്ര എനിക്കിത് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ അസുഖം ഭേദമാകുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഉത്തമമായ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പൊ ഇത് യോഗ ചെയ്യുമ്പോഴേ യോഗയുടെ മാറ്റ് കമ്പൽസറി ആണ് ഇനി അതൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലൊരു കോട്ടൺ ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ കോട്ടൺ ബെഡ്ഷീറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ശല്യമില്ലാതെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയ ഒരു മുറിയിൽ വായു സഞ്ചാരമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ നമ്മൾ ആരുടെയും ശല്യമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് സേഫായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരിക്കണം യാതൊരു ഡിസ് ഒരു നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തുവാനോ മറ്റ് ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ സംസാരിക്കാനോ ഒന്നും പോകില്ല അതിനോട് കൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും യോഗ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഫക്റ്റ് ആകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമുക്ക് റെഗുലർ ആയ ഒരു ടൈം തന്നെ വേണം ആ ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് അതിനുള്ള എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും അതിനുള്ള ഗുണം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബാക്ക് പെയിൻ ഉള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ശരിക്കും വർഷങ്ങളായി എന്നിലുള്ള എന്റെ ബാക്ക് പെയിൻ അസുഖം സൗഖ്യമായി എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഭുജങ്കാസനം നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പം രണ്ടായിരത്തി എട്ടാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങിയ വർഷം അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും എഫേർട്ട് എടുത്ത് എന്റെ ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റും കൂടാതെ ധാരാളം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്താല് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ബാക്ക് പെയിൻ എത്ര സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ ആയാലും അത് ബാക്ക് പെയിന്റെ പഴക്കം മനസ്സിലിച്ചിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്നത് സിവിയർ ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൺ ഇയർ എന്നൊക്കെ മാറ്റാൻ ക
ബാക്ക് പെയിൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും നീ പെയിൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ബോഡിക്കിയുടെ വെയിറ്റ് നമ്മുടെ രണ്ട് കാലിന്റെ മുട്ടാണ് താങ്ങുന്നത് നീ ആണ് അപ്പൊ അതിന് വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വേദന മുട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു പിന്നെ അത് കാലിന്റെ ഉള്ളൻ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും കൂടാതെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഡെയിലി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ യോഗയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം ഭുജാസനം ഒരു തറാപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ തറാപ്പിയാണ് ഭുജങ്കാസനം അത്ര പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യമുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാം ഈ വീഡിയോ കാണുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ള അറിവ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു മർമ്മപ്രധാനമായ ധർമ്മം കാരണം ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യണം കണ് കാണണം കുറെ പ്രാവശ്യം ഈ വീഡിയോ കണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാ എന്ന് മനസ്സിലാകുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഭുജങ്കാസനത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് സുപ്രീം പോസ്റ്റ് ആണ് ഇരു കൈകളും ചെസ്റ്റിലോട് ചേർത്ത് വെച്ച് തല നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യുക ഹോൾ ബോഡി റിലാക്സ് ആയിരിക്കുക ഹോൾ ബോഡി റിലാക്സ് എ ഹോൾ ബോഡി ഇനി നമ്മൾ കൈകളെ ചെസ്റ്റിന് മുകളിൽ മുന്നിലായിട്ട് നല്ലവണ്ണം വിരലുകളൊക്കെ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക ഷോൾഡർ ഡൗൺ ക്ലോസ് യുവർ എൽബോസ് ബോഡിയോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുക കൈകൾ അകത്തി വെക്കരുത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ പതിയെ ശ്വാസം പിടിക്കേണ്ട വിത്തൗട്ടിലാണ് ശ്വാസം പിടിക്കാൻ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പതിയ എക്സസൈസ് മോഡലിൽ പതിയ പൊന്തുവാണ് പതിയെ റെഡി സ്റ്റാർട്ട് നെറ്റി പതിയ ഉയരട്ടെ നെറ്റി തടം ഫോർ ഹെഡ് പതിയ ഉയരുന്നു പതിയെ മുന്നോട്ടേക്ക് വരട്ടെ നെറ്റി ഭാഗം ഷോൾഡർ അപ്പ് പതിയെ വരുന്നു പൊന്തട്ടെ പതിയ ആ ചെസ്റ്റ് അപ്ഡോമൽ പുക്കളിന്റെ താഴെ ഭാഗം അവിടെ തന്നെ വെക്കുക ബാക്കോട്ട് നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഒന്ന് ബെൻഡ് ചെയ്യുക കൈകൾ കണ്ണുകൾ അടച്ച് യെസ് ഇനി നമ്മൾ പതിയെ താഴുകയാണ് അപ്ഡോമൽ ഭാഗം പതിയെ താഴുന്നു പതിയെ അപ്ഡോമൽ താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവരുക പിന്നെ വരേണ്ട ചെസ്റ്റ് ആണ് ഡൗൺ ഷോൾഡർ ഡൗൺ ഫോർ ഹെഡ് സ്ലോലി പതിയ റിലാക്സ് സൈഡിലേക്ക് കൈകൾ വെച്ച് സൈഡിലേക്ക് തലയൊക്കെ വെച്ച് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുക ഓക്കെ എഗെയിൻ പൊസിഷൻ കൈകൾ രണ്ടും മുൻവശത്ത് രണ്ട് കൈകളും നമ്മൾ നല്ല ഗ്രിപ്പ് കൊടുക്കുക കൈ വിരലുകളൊക്കെ മുന്നിൽ നല്ലവണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക കൈകൾ മോൾ ഒരിക്കലും പൊങ്ങി വെക്കരുത് റിലാക്സ് യർ ഹോൾ ബോഡി കാലുകൾ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് ഹോൾ ബോഡി റിലാക്സ് കാലുകൾ അടുപ്പിച്ച് വെക്കുക ക്ലോസ് യുവർ ലെഗ്സ് നല്ലവണ്ണം കാല് നല്ല സ്ട്രക്ചർ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ നേരെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നിവർന്ന് കടന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പതിയെ നെറ്റി ഉയർത്തിക്കേ പതിയെ നെറ്റി സ്ലോലി ഫോർ ഹെഡ് ഷോൾഡർ പതിയെ വരട്ടെ നെറ്റി അങ്ങ് ഉയർത്തിട്ട് ഷോൾഡർ വന്നാൽ പിന്നെ താഴെ പോകട്ടില്ല നെറ്റി മതിയെ ചെസ്റ്റ് അപ്ഡോമൽ ആ കൈകൾ പതിയെ നിവർത്തി വയ്ക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ച് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം ബാക്കോട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക പതിയെ ഇനി താഴുമ്പോൾ അപ്ഡോമൽ വയർ ഭാഗം പതിയെ താഴുക കൈകളും പതിയെ സ്ലോലി ചെസ്റ്റ് പതിയെ ഷോൾഡർ പതിയെ സ്ലോലി ഫോർ ഹെഡ് റിലാക്സ് ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ബൈ നമ്പറിൽ പഠിക്കാം റെഡി പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം സുപ്രീൻ പോസ്റ്റ് യെസ് പതിയെ ശ്വാസം പതിയെ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം തല ഉയർത്തേണ്ട പതിയെ ഫോർ ഹെഡ് 
chest, chest, abdominal, hands also. Then bend your head, close your eyes. Then tight breathing. One, two, three. Shasam vittu undu padhiye. Wire phagam, abdominal phagam. Padhiye kaigalum. Chest, shoulder, neck and forehead. Relax. Again, position, supine pose, Pujangasanam, be ready. Individual height, Nyam Parayam, or Ningal Chia, Shasam Pidichund. Ready? Kaigal Munile, Nalavana Prasia, Verilagal Adipitu, or Chibelango, Pundu Manele, Namukunda Badlo. Kaigal Sharida Thod, Chair the Vich, Kaigal Alan Close the Equa, relax your whole body. Pujangasana posture, relax your whole body. Ready? Start. Shasam. Edith Gonda Padi, Padi, Tala Virtua. Shasam Padi, a pediture. Shasam Vitu and Dupadi Then relax Pujangas in a posture, whole body relax. Idu Gaikalum, chest in a munil amarti vekua, Tala nilat tachi dirigan. Shuasam padiye editugunde, Tala uirunu, shoulder, idu Gaikalum, chestum, adoda pum uiruna, padiye uno, abdomal pagam uirunu, abdomal in the adipagam, uri carna vasualum, uiran padilla, upper body back coat bendi diriganum. Kaditu Pagam, Nalavanam, back coat, stretch, no, Kanagaladache, Ono, Rando, second, breathe, hold, jay, Nilkuga, Adinisham, Shasam, Vitunda, Padi, Purvasidi, Lake, Taduno, Wire Pagamana, Etu Adimetadino, Abdomen, Chest, Idukaigalum, Shoulder, Tala, Tarti, Netti, Nilatha, Tachinu, relax your whole body. Pachima Uttana Asana Beginners Chain the No come. Ready position. Position. Yes. Padi Amunu Degone, Padi Urnu Vidya, yes, yes. Nalavanam, Urti base, go back. Urti Kondoya. Ready? Ready? Posit close your elbows. Elbow close the Sadida Thod, chair to Ningle Day, Kai Vigua. They have Kai close. Yes. Never need the name. Never need in the Tavana Kai Padi Amuno to Gondachere. Ready, start. Padi. Yes, I would have a prediction. Yes, very good. Again, go back. Yes. In a kind close the chain, Alana. Body relax side again. Relax side. Ready. Uti Gondua Padi. Padi Amuno to Gondreta. Yes. Go back slowly. Urti Kondo. Padi Amuno Degone. Padi Urno Vida. Yes. Yes. Nalavanam. Urti base. Go back. 
പൂർത്തി കൊണ്ടുപോകുകയാണ് കേട്ടോ റെഡേ പൊസിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യോ എൽബോസ് എൽബോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് നിങ്ങളുടെ കൈ വെക്കുക ദേവ കൈ ക്ലോസ് യെസ് നിവർന്നിരുന്നേ നിവർന്നിരുന്നിട്ട് വേണം കൈ പതിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ചെറിയ റെഡേ സ്റ്റാർട്ട് പതിയെ യെസ് അവിടെ പിടിച്ച് നിന്നേ യെസ് വെരി ഗുഡ് എഗെയിൻ ഗോ ബാക്ക് യെസ് ഇനി കൈ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നല്ലോണം ബോഡി റിലാക്സ് ആയിരിക്കണം റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോവാ റെഡി ശവാസന പോസ്റ്റ് കാലുകൾ അല്പം അകത്തി കൈകൾ മലർത്തി വെക്കുക ഫിഫ്റ്റീൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അകലത്തിൽ ഹോൾ ബോഡി റിലാക്സ് ആയിട്ട് കിടക്കുക ശവാസനം നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് നടുതിരി വേദന നമ്മൾക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഭുജങ്കാസനം എന്ന യോഗ നമ്മൾ അഭ്യസിക്കുക